Приветствую вас, дорогие друзья! Напоминаю вам, что любовь – это дочь христианки Софии. Речь у нас пойдет об этом семействе. Мы поговорим и о вере, и о надежде. А сегодня коснемся в нашем размышлении о любви этого высокого предмета, который называется царицей всех добродетелей. Конечно, нынче это слово во многом обесценено, потому что под любовью сегодня иные просто подразумевают чувственные удовольствия на грани разврата. Но мы с вами беседуем только о достойном, полезном, нравственно чистом, и назидательно мы предлагаем вам здоровую пищу, почему нас сейчас немало. Русский народ, да и не только русские, а все народы России истосковались сегодня по высокому, святому, идеальному и чистому. Пошлость и разврат ненавистны человеческому сердцу, и сколько бы не упражнялись определенные информационные каналы, в завлечении людей на сомнительные передачи, в которых высмеивается добродетель любви или выставляется за любовь ее антипод, мы останемся верующими. Высокий идеал, потому что сам Бог есть любовь. Бог сотворил этот мир по преизбытку своей благости. Он возвал нас к бытию и ввел свой чудный свет, чтобы в соприкосновении с благодатью, лицом к лицу встретившись с Небесным Отцом, мы осмыслили нашу жизнь как великий дар Творца и своей главной жизненной целью выбрали умножение любви в основе которой всегда лежит жертвенность, служение, умение отдавать себя тому, кого мы любим. А ведь истинная любовь ищет не потакание капризам и страстишкам человеческим, но она хочет принести полезное человеку. Истинная любовь, на мой взгляд, сопряжена с его коренными интересами. А для человеческой личности главное – это спасение в Боге. Главное – это раскрытие своих личностных свойств под воздействием божественной благодати. Главное – это родство со Христом. Это живой союз с Ним. И говоря сегодня о любви, я совершенно убежден, что если христианка с таким именем имеет Господа Бога в сердце своем, если у нее за пазухой Христос, в душе сияет искра божественной благодати, тогда она и в земной любви, дружбе и любви, которые приводят нас к таинству венчания, подвиги семейным, конечно же, согласится с апостолом Павлом, что настоящая любовь не завидует, не гордится, не превозносится, не радуется неправде, но радуется о истине. Любовь не бесчинствует, но она все упорядочивает, все переносит, всему доброму верит. Любовь никогда не пристает. Любовь не меняется на свою противоположность отчужденность и ненависть, но лишь возрастает по мере трудов любви. Счастливы наши девушки и женщины, названные именем любови, древней римской мученицы, потому что они знают из ее жития, знают из собственного опыта, знают из священного писания. Стерпится, слюбится. Истинная любовь умеет ждать 
и терпеть. Ибо, напротив, нетерпеливость, излишняя эмоциональность, переменчивость нрава, неумение сдерживать себя, когда любимый тобой человек не оправдывает в чем то твоих ожиданий и чаяний, излишняя требовательность, категоричность, придирчивость, ревность, собственничество не имеют отношения к той любви, которой учит нас Спаситель Иисус Христос, Пресвятая Богородица. Учит примеры наших княгинь, наших преподобных жен, святой Ольги, о которой мы недавно вспоминали, благоверной княгини Анны Кашинской, она, потеряв мужа и детей, осталась верна своему жребию и всегда до последних дней, уйдя в тихую обитель, молилась об упокоении их душ с верой встречу. Мне хочется пожелать вам, дорогие наши друзья, не ошибаться в понимании любви, о которой мы сегодня сказали словами апостола Павла. Потому что тот, кто любит, всегда помнит человека, а помни его, возносит свою тайную молитву о его здравии. И когда в сердце нашем есть место для любимых нами, мы начинаем понимать, что даже в малых каких-то штрихах, знаках трогательной заботы и внимания любовь расцветает, как цветок. И дай Бог, чтобы сегодня в наших семьях было больше тишины, больше спокойствия, чтобы мы общались друг с другом уста к устам, от сердца к сердцу, умели бы будни превращать в праздник и насыщались тем светлым и добрым общением, начаток которому мы полагаем в нашей словесной и за студии. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья, и думаю, что через какое-то время мы обязательно вспомним, помимо любови ее сестер, веру и надежду. А завтра, даст Бог, мы с особенным удовольствием пригласим к собеседованию тех, кто получил имя в честь мученика Евгения.